वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আর একটি নতুন ক্লাস সেন্টেন্স কারেকশনের উপরে আজকে আমি আলোচনা করব একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত আই মিন দশটি সেন্টেন্স নিয়ে আমি এর আগে আরও তিরিশটি সেন্টেন্সের ক্লাস নিয়েছি সেন্টেন্স কারেকশনে তোমরা যারা সেই ক্লাসগুলো করতে চাচ্ছ ডান পাশে রাখো আই বাটনে আমি একটি লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা পূর্বের ক্লাসটি করে আসতে পারো তো চলো শুরু করে আজকে দশটি সেন্টেন্স ইয়েস এই হচ্ছে প্রথম পাঁচটি এই পেজে থাকবে প্রথম পাঁচটি একত্রিশ নাম্বার সেন্টেন্স প্রথমত আমি দিয়েছি ইনকারেক্ট তারপরে আমি কারেকশান করে দিয়েছি ইনকারেক্ট বাক্যটা এরকম হি ডিনাই টু হেল্প মি তো ডিনাই মানে কি আর ডিনার পরিবর্তে কি বসে এটা নিয়ে আমাদের ভিতরে একটা কনফিউশন তৈরি হয় সেন্টেন্স কারেকশানে প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের প্রবলেম আসতে পারে বা আসে দেখা যায় আর দিস ইজ কল্ড কমন মিস্টেক ইন ইংলিশ ইংলিশের একেবারেই সাধারণ কিছু ভুল ভুলের মধ্যে পড়ে এটা তো ডিনাই না দিয়ে সেই জায়গাটা আমরা কি দেব রিফিউজড দেব আই মিন হি রিফিউজড টু হেল্প মি সে আমাকে সাহায্য করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল তো এখন তোমাকে যে বিষয়টি জানতে হবে ডিনাই কোথায় ইউজ করতে হয় আর রিফিউজ কোথায় ইউজ করতে হয় দেখো ডিনাই মানে হচ্ছে ডিনার বাংলা অর্থ হচ্ছে অস্বীকার করা ডিনাই মিন্স অস্বীকার করা আর রিফিউজ মিন্স প্রত্যাখ্যান করা তো অস্বীকারের প্রসঙ্গটা তখনই আসবে যখন কেউ কোনো কিছু স্বীকার করে নিয়েছে যখন কারো কাছে কোনো কিছু আছে সেই জিনিসটা যখন সে বলবে আমার কাছে নেই আমি ওটা দিতে চাই না তখন কিন্তু বলতে হবে ডিনাই তার মানে ডিনাইয়ের ক্ষেত্রে একটা বিষয় মোটামুটি কমন সেটা হচ্ছে যে তার বাহ্যিক একটি রূপ থাকবে এটা সবার কাছে জানা এরকম একটি ব্যাপার হবে যেমন এই জায়গাটা তুমি খেয়াল করে দেখো হি রিফিউজ টু হেল্প মি সে আমাকে সাহায্য করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল আসলে হেল্পটাকে কি দেখা যায় এটা কি ধরে ছোঁয়া যায় না এটা একটি অ্যাবস্ট্রেক্ট আইডিয়া তো এরকম অ্যাবস্ট্রেক্ট আইডিয়ার ক্ষেত্রে রিফিউজ ইউজ করতে হয় প্রত্যাখ্যান করেছিল বা ডিনার ক্ষেত্রে কি বলেছি যার একটি প্রাপ্তি আছে যেটা স্বীকৃত যেটা জানা যায় এমন ব্যাপার আচ্ছা বত্রিশ নাম্বার যেটা রয়েছে এইটার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত আর একটু ক্লিয়ার হওয়া যেতে পারে ডিনার এবং রিফিউজের ব্যাপারটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্সটা দেখো হি রিফিউজ টু গিভ হার প্রাইজ সে অর্থাৎ একজন ছেলে একজন মেয়ের প্রাইজ পাওয়ার কথা ছিল সেই প্রাইজটা দেওয়ার ক্ষেত্রে সে প্রত্যাখ্যান করেছে রিফিউজ করেছে কথাটা ভুল দেখো প্রাইজ ব্যাপারটা বা প্রাইজ বা গিফট এই ব্যাপারটা দেখা যায় এটা হয়তো বা অনুমোদিত সে একটা খেলায় উইন করেছিল তাকে দেওয়ার কথা ছিল এটা সত্য ঘটনা এইরকম একটি ঘটনা সবার কাছে জানা এটাকে সে কি করেছে ডিনাইড করেছে আই মিন অস্বীকার করেছে তাহলে আমি শর্টকাটে যে ব্যাপারটা বলবো যেটার কথা স্বীকৃত স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব ডিনাই আর যেটা স্বীকৃত নয় একটি জাস্ট ঘটনা একটি অ্যাবস্টেক আইডিয়া ধরা জানা ছোঁয়া জানা একটি অনুভূতির মতো ব্যাপার সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব রিফিউজ আর একটি এক্সাম্পল দিয়ে সম্ভবত একটু বেশি ক্লিয়ার হতে পারি আমরা এক্সাম্পলটা তোমরা একটু ট্রাই করো সেটা হচ্ছে আমি ধরো এই ফিল ইন দ্য গ্যাপটি দিয়ে দিলাম যে উই কান্ট ডট ডট ফিল ইন দ্য গ্যাপ দ্যাট গড ইজ ওয়ান এই ফিল ইন দ্য গ্যাপের রাইট আনসার কী হতে পারে আমি দুটো অপশান দিয়ে দিচ্ছি অপশান এ রিফিউজ অপশান বি ডিনাই ওয়েল তোমরা আই হোপ গেস করে ফেলেছ এবার রাইট আনসারটা মিলে নাও রাইট উত্তর হচ্ছে ডিনাই উই ক্যান নট ডিনাই দ্যাট আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে গড ইজ ওয়ান দেখো আল্লাহ এক এটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না আল্লাহ এক এটা কিন্তু স্বীকৃত আমি কি বলেছি একটা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আমরা ডিনাই ইউজ করব তার মানে গড ইজ ওয়ান এটা সবার কাছে স্বীকৃত এবার তুমি যদি বলতে চাও তাহলে বলতে হবে উই ক্যান নট ডিনাই আমরা বলতে পারি না উই ক্যান নট রিফিউজ উই ক্যান নট ডিনাই দ্যাট গড ইজ ওয়ান আই হোপ বুঝতে পেরেছ এবার থার্টি থ্রি নাম্বার ইন কারেক্ট সেন্টেন্সটি হচ্ছে হি হ্যাজ টেকেন অ্যাডমিশান ইন দিস স্কুল সে এই স্কুলে চান্স পেয়েছে বা ভর্তি হয়েছে তো এই ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ফ্রেজ আছে বলতে পারো এবং সেটি হচ্ছে নর্মালি গেট ইউজ করতে হয় তারপরে একটি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইউজ করতে হয় এবং তারপরে অ্যাডমিশান নয় অ্যাডমিটেড হয় এটার একটি স্ট্রাকচার আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু নোট করে নাও সেটি হচ্ছে গেট প্লাস রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট আই মিন যেগুলোর সঙ্গে সেলফ লাগানো থাকে হিম সেলফ হার সেলফ মাই সেলফ প্লাস অ্যাডমিটেড তাহলে হি হ্যাজ টেকেন অ্যাডমিশান নয় হি হ্যাজ গট হয়েছে গডটা কেন হয়েছে হ্যাভ হ্যাজের পরে তো গেট থেকে গটই হবে তাই না আর এই হিম সেলফটা কোনটা এই যে প্রথমে যে সাবজেক্টটা থাকবে তার হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ হি হ্যাজ গড হিম সেলফ অ্যাডমিটেড বাকি যা আছে তাই তার মানে আমি যদি বলি যে তুমি এই স্কুলে চান্স পেয়েছ ব
have got yourself admitted in this school. अच्छा बात 34 नंबर इन कारेक्ट सेंस से देखो। I shall inform this accident to him। अमी ये एक्सीडेंट के बापत टा ताके जाना बो। तो देखो इनफॉर्म में पढ़े नॉर्मल की बात है। तुमरा जोखन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पढ़े चो शेखने देगा चो इनफॉर्म ऑफ। तो ये इनफॉर्म ऑफ बोशन के त्रिप प्रायः शामले टे कॉन्फ़िशन में मुद्दे पढ़े जाए जे कोथा इगुलो बैपर करता होगे। I shall inform इखने two बैपर कोटा भूल हो गये थे इखने तो इनफॉर्म में पढ़े किंतु एक्चुअली ऑफ बोशे, बट तुम्हें जो कौन कौन सेंटेंस से बाहर करते जाबे बंग शेखने जो कौन दुई टॉप ऑब्जेक्ट थाक बे, ये जे हिम एक टॉप ऑब्जेक्ट और दिस एक्सीडेंट ये हो सारे टॉप ऑब्जेक्ट, ताहलो ऑब्जेक्ट कोई टा होलो दुई टा, तो व्यक्ति बच्चों जो ऑब्जेक्ट तो जोखन कोनो बाक के ये रकम दुई टा ऑब्जेक्ट था के एवं शेही बाक के इनफॉर्म शब्दों टी बा एवं भार प्रयुस करा होगे तो खोन प्रथमे बोझ बे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तार पढ़े एक बार शेषे बोझ बे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ऑपरेट स्थान होगे मास्क हने अनेक एक इन्तु फुल कोडे इधाने सेंसटा बोले � शेख क्षेत्र अवश्य वो व्यक्ति बच्चों का ऑब्जेक्ट ही पढ़े तो वहाँ के ऑफ दिता होगे। I shall inform you of this accident. I shall inform him of this uh, happening. अनेक किचु बोलते पारो। जे कुनो मूल्य ही तो वहाँ के इनफॉर्म ही पढ़े और बस अते दाव जावे ना तो वहाँ के अवश्य जे कास्टी करता होगे। वो इंडिरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पढ़े तो वहाँ के और बस अते होगे। ठीक आ একটা অবজেক্ট এবং অবজেক্ট পরে হচ্ছে অফ এবং তারপরে হচ্ছে আরেকটি অবজেক্ট নাম্বার 35 ইনকারেক্ট সেন্টেন্সটি হচ্ছে আই होप আই অ্যাম আউট অফ পকেট আমার আশা আমার ধারণা আমি পকেট শূন্য আচ্ছা এইটা হচ্ছে ভুল কারেকশনে যেটা করা হয়েছে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আমি ভীত আই অ্যাম আউট অফ পকেট যে আমার পকেটে কোনো টাকা নেই পকেট শূন্য তো দেখো কোনো নেগেটিভ নাবোধক কথা বলার ক্ষেত্রে ভীতিমূলক কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা আই होप ইউজ করতে পারি না সেই জায়গাটা আমরা ইউজ করব আই অ্যাম অ্যাফ্রেড দেখো আমার পকেটে টাকা নেই কথাটা অবশ্যই একটি নেগেটিভ ধরনের কথা একটি ভীতির কথা আমার পকেট শূন্য আমার পকেটে কোনো টাকা নেই এই জায়গায় এই ফ্রেজ ইউজ করতে হবে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড বাট আই অ্যাম होप ইউজ করতে পারবো সেই বাক্যে পরবর্তীতে আশানুরূপ বা ভালো কোনো কথা বলা হবে যেমন ধরো আই होप ইউ উইল ডু বেটার ইন ইওর एग्जाम but I hope you will coming, uh, come round. This is the same thing that we use. I hope use korbo. So I hope means that the sentence is good. And I am afraid means that the sentence is good. Now let's see the sentence. This is 36 number. Incorrect sentence is good. Cold rays would take a film. Cold rays are a film. So cold rays are a film. So cold rays are a writer. ওনার পূর্ণাঙ্গ নামটা হচ্ছে পুরো নামটা হচ্ছে এস টি কলরিজ বা স্যামুয়েল টেইলর কলরিজ তো এই রাইটারটা এখন আর বেঁচে নেই তো এই রাইটারটা যেহেতু মারা গেছে তার মানে বোঝানো হচ্ছে যে এই মানুষটা যখন বেঁচে ছিল তখন তিনি আফিম বা মদ খেত তো এই ক্ষেত্রে মনে রাখো অতীতের কোনো অভ্যাস বোঝানোর জন্য উড ইউজ করতে হয় না সেই জায়গাটি তার মানে কোলরিজ মদের প্রতি নেশার প্রতি আসক্ত ছিল অতীত অভ্যাস বোঝানোর ক্ষেত্রে ইউজ টু ইউজ করতে হয় আর আমরা জানি যে ইউজ টু এর পরে ভার্বের হয়ে যায় বেস ফর্ম এটা এরপর আসো 37 নাম্বার দা ফিজিশিয়ান সহার পালস ডাক্তার তার নারী দেখেছিলেন তো এখানে ডাক্তার রোগীর নারী দেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই স ইউজ করা যাবে না বা স ইউজ করতে পারবে না সে ক্ষেত্রে তোমাকে ইউজ করতে হবে দা ফিজিশিয়ান ফেল্ট ডাক্তার যখন কোন রোগীর নারী দেখেন বা হাত ধরে তার স্পন্দন দেখে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স ব্যবহার করা যাবে না সেখানে ফিল থেকে ফেল্ড করতে হবে সব স মানে বা সব সি মানে কিন্তু দেখা নয় যেমন মুভি দেখার ইংলিশ কিন্তু সি নয় ওই ক্ষেত্রে ওয়াস ইউজ করতে হয় তেমনি ডাক্তার যখন রোগীর নারী দেখছেন বলবো তখন অবশ্যই তোমাকে ফিল বা ফেল্ড এই শব্দটি ইউজ করতে হবে দা ফিজিশিয়ান ফেল্ড আর পালস ওকে এরপর আসো 38 নাম্বার আই এম সামহোয়াট ওয়েল টুডে আমি আজকে কিছুটা ভালো বোধ করছি মনে রাখো ওয়েল এই অ্যাডভার্বের আগে তুমি কখনোই সামহোয়াট ইউজ করতে পারবে না এটা ফ্রেজ আই এম প্রিটি ওয়েল আমি অনেকটাই ভালো এই অনেকটাই ভালো অর্থে আই এম প্রিটি ওয়েল 
তুমি ভেরি গুড বলতে পারো বাট তুমি যদি ওয়েল ব্যবহার করতে চাও এবং তার আগে আর কিছু মডিফায়ার ইউজ করতে চাও সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে প্রিটি ওয়েল ইউজ করতে হবে জাস্ট মুখস্থ রেখে দিও আই এম প্রিটি ওয়েল থার্টি নাইন নাম্বার ইনকারেক্ট সেনেসটি হচ্ছে হিজ ফাদার তার বাবা লেফট ব্যাক আ ভাস্ট প্রপার্টি তার জন্য অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিল তার বাবা তার জন্য অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিল তো কারেকশানে যেটা করা হয়েছে হিজ ফাদার লেফট বিহাইন্ড আ ভাস প্রপার্টি তো অর্থ ঠিকই আছে যে তার বাবা তার জন্য অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিল কিন্তু এখানে যে পরিবর্তনটা হয়েছে লেফটের পরে ব্যাক না দিয়ে লেফট বিহাইন্ড দিতে হবে তোমরা মনে রেখো লেফট বিহাইন্ড মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো জিনিস তো তার বাবা তার সন্তানের জন্য তার বংশধরদের জন্য কি রেখে গিয়েছিল প্রচুর সম্পদ রেখে গিয়েছিল তাহলে তার বাবা তার জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিল এই রকম উত্তরাধিকার অর্থ দেওয়ার জন্য লেফট ব্যাক নয় লেফট বিহাইন্ড হবে বা লেফট বিহাইন্ড দেওয়া হয়েছে এরপর লাস্ট ফোর্টি নাম্বার ইনকারেক্ট সেনেসি দেখো হিজ আর্গুমেন্ট ইজ সিমিলার উইথ ইয়র্স তার যুক্তিতর্কটা অনেকটা তোমার সঙ্গে মিলে যায় তো এখানে যে ভুলটা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের একটি ভুল সেটা হচ্ছে হিজ আর্গুমেন্ট ইজ সিমিলার টু ইয়র্স এখানে সিমিলারে পরে উইথ হবে না সিমিলারে পরে টু হয় এই জিনিসটি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তো এই হচ্ছে আজকে দশটি সেন্টেন্সের কারেকশান আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমরা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলের সঙ্গে এই মুহূর্তে যোগদান করলে তাদেরকে বলবো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আর রেডি থাকো ইংলিশে ফুল সাপোর্টের জন্য পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হচ্ছে তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম